ప్రిలిమ్స్ ఎలా క్లియర్ చేశారు లేకపోతే అయిందా కాలేదా సిచ్యువేషన్స్ ఒకసారి మాకోసం ఫైవ్ ఐటమ్స్లో ఫోర్ టైమ్స్ మెయిన్స్ ఇచ్చానండి ఒక్కసారి మెయిన్స్ ఏమైందంటే నాకు మహర్షి సినిమాలో మహేష్ బాబు చెప్పినట్టు సక్సెస్ ఇస్ నాట్ డెస్టినేషన్ ఇట్స్ జర్నీ అండి గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి డూస్ అండ్ డోన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు వన్ వీక్ టైం టేబుల్ వేసుకొని టాపిక్స్ ఈ టైం టైంలో కంప్లీట్ అవ్వాలని సో అది ముఖ్యంగా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి డోన్స్ వరకు వస్తే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న బుక్స్ అన్నీ చదివేయాలి అనేదం ఇట్స్ అ బిగ్ నో అండి నేను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్స్ పాసిబుల్ బట్ విత్ డెడికేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ సైడ్ ఉన్నారా ఏంటి మీరు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్కి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పించడం స్టార్ట్ చేశారు సో మా మెంటల్ పీస్ అనేది కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను ఒక అటెంప్ట్కి ఇంకొక అటెంప్ట్కి మధ్యలో మీరు పడ్డ మెంటల్ టెన్షన్ అంటే ఏం చెప్తారు అండ్ దట్ సైకలాజికల్ సపోర్ట్ నా ఫియాన్సే నేను పెళ్లి చేసుకుపోయే అమ్మాయి థర్టీన్ ఇయర్స్ లవ్ స్టోరీ మాది సోషల్ మీడియా వాలంటీర్ అన్నారు ఏంటి దాని గురించి చెప్పండి ఒకసారి కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ లో చాలా మంది మాకు ఆక్సిజన్ అయిపోయింది ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అయిపోయి and i would like to mention her name also pratyusha ma idder idea idi avun sir enti chaala different ga chiranjeevan pettar peru me chiranjeevan gar fan ayandi avun anni ah ah jeevithalo ok sari ayani chodagalam anukune vaadu nenu tarata runda bhay puttina appudu inti raagalam annadu vastan sir inti gelthe chinna babu ke avinashana peru vetadu me santoshanni ela velivicharu aa rojuna results vachina rojuna lesi velli vaani muddu pettukunnana antha pedda vaadu aina kuda మీ అబ్బాయిలకి ఇలాంటి అమ్మాయి అయితేనే వీళ్ళకి సూట్ అవుతారు అన్న పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది తల్లికి డెఫినెట్ గా నేను ఎలా ఉంటానో వాళ్ళకి తెలుసు సో నా వాళ్ళు నా సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు సో వాళ్ళ చాయిస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది మీ నమ్మకం సో ఎలా మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎలా వెయిట్ చేశారు అంటే ఏం చెప్తారు ఇది మేము కలిసింది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో మా జర్నీలో ఇది ఒక పాట అయింది దట్ డజంట్ మ్యాటర్ మీ మీ కాబోయే అత్తగారి గురించి మామగారి గురించి జస్ట్ ఐ వాంట్ లిజన్ మై మదర్ ఇన్ లా జస్ట్ టూ స్వీట్ అండ్ ఆల్సో ఫాదర్ ఇన్ లా కూడా అలానే నా కూతురు మీ నాకు అమ్మాయిలు లేరు మీరు నా అమ్మాయిలు అన్నట్టే అలానే ట్రీట్ చేసి నాన్న అని పిలు అని చెప్పి పిలిపించుకుంటారు అందరికి నమస్కారం అండి ఈనాటి మన ఈ కార్యక్రమంలో గ్రూప్ వన్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి అందులో భాగంగా గ్రూప్ వన్ టాపర్స్ ఉందని ఎంట్రీ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు చిరంజీవి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు హీరో చిరంజీవి అనుకున్నారు కాదండి గ్రూప్ వన్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించిన చిరంజీవి గారు ఉన్నారు చిరంజీవి గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి ఇప్పుడు ఇంతకీ మా హీరో చిరంజీవి గారే తెలుసు ఇప్పుడు ఈ చిరంజీవి గారికి డిజిగ్నేషన్ ఏమి ఇచ్చారు ఈ పేరు పక్కన ఈసారి నాకు అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపర్ నెంట్ ఇచ్చారండి ఓ దట్స్ రియలీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్స్ లాట్ అండి ఒక్కసారి అంటే జనరల్ గా ఒక బయోగ్రఫీలో తీసుకుంటాం బోర్ కొట్టినా కూడా తప్పదు మీ నేటివ్ ప్లేస్ గురించి ఫ్యామిలీ గురించి పేరెంట్స్ గురించి ఒకసారి చెప్తారు నా నేటివ్ ప్లేస్ ఏమో చీరాల అండి దాంట్లో ఇంకొల్ మండలం వంకాయలపాడు విలేజ్ అండి ఓకే అండ్ మా ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ వచ్చేసరికి మా నాన్నగారి పేరు టీవీ హనుమంతరావు గారు ఆయన అడిషనల్ ఎస్పి క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఎస్ అండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు రైట్ రైట్ అండ్ మా అమ్మగారు వచ్చేసరికి మాధవి గారు ఆమె హోమ్ మేకర్ ఇంకా మా బ్రదర్ వచ్చేసరికి హీఈస్ అ సీనియర్ సేల్స్ మేనేజర్ ఫర్ హోల్ సౌత్ సౌత్ ఏషియన్ రీజన్ ఇన్ ఫిడిలిటీ రైట్ సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే తమ్ముడికి పెళ్ళైంది తను కూడా షీఈస్ అ డేటా మైగ్రేషన్ స్పెషలిస్ట్ రైట్ మీరు అంటే ఇటువైపు రావడానికి యూపీఎస్సి సైడ్ అండి గ్రూప్ వన్ సైడ్ రావడానికి కారణం నాన్నగారేనండి యా నాన్నగారే అండి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాన్నగారిని నేను చూసేటప్పుడు అంటే నాకు అంత ఎఫినిటీ బాండ్ ఉండేది కాదు నాన్నతో చిన్నప్పటి నుంచి అయినా సినిమాకి వెళ్ళాలన్నా మమ్మీతో వెళ్ళేవాడిని ఇంకా ఫెస్టివల్స్కి నాన్న ఉండేవాడు కాదు ఇంట్లో మమ్మీతో నేను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను అప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు కానీ కొంచెం ఏజ్ కొంచెం నా ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి ఐ డెడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ అండ్ అది చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఐ ఆల్సో వాంట్ టు బికమ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అదే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఓకే కానీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మీరు చదివింది యా అవునండి సో అంతవరకు ఎందుకు మరి నార్మల్ డిగ్రీ చేసినా మీరు యూపీఎస్సీ కటెంప్ట్ చేసి ఉండేవాళ్ళు కదా యా అంటే నేనేమనుకున్నాను అంటే ఇంజనీరింగ్ చేయడం వల్ల కూడా ఆ టెక్నాలజీ డైమెన్షన్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి తీసుకొని రావచ్చు అండ్ అది పీపుల్కి బాగా ఉపయోగపడుతుందని అనుకున్నాను అండి దట్స్ ద రీజన్ ఫర్ టేకింగ్ అప్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అండి రైట్ యూపీఎస్సి ఎన్ని అటె
ఒక్కసారి మెయిన్స్ ఏమైందంటే నాకు ఆ మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది అయ్యో సో రాయలేకపోయాను అంటే మధ్యలోనే ఐ వాజ్ నాట్ అంటే వదిలేశాను హాస్పిటల్లో ఐ వాజ్ అడ్మిటెడ్ ఇంకా వేరేవన్నీ కూడా ఆప్షనబుల్గా పోయిందండి ఇట్ వాజ్ మై రాంగ్ సెలెక్షన్ జాగ్రఫీ అనేది సో లేటుగా తెలుసుకున్నాను నేను నాకు ఇంకో ఐటమ్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఇచ్చి ఐ థింక్ ఐ వుడ్ సీ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండి ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ తాగేది లేదు ఇంకొక ఐటమ్ ఫైనల్గా మహర్షి సినిమాలో మహేష్ బాబు చెప్పినట్టు సక్సెస్ ఇస్ నాట్ డెస్టినేషన్ ఇట్స్ జర్నీ అండి సో కరెక్ట్ కరెక్ట్ రైట్ నాన్నగారు ఏమంటున్నారండి ఇప్పుడు రైట్ నా నాన్నగారు కూడా ఇప్పటి తాగకు ఇంకా అచీవ్ అచీవ్ చేయడానికి ట్రై చేయి ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కాబట్టి అని నీకు సీరియస్నెస్ పోవడం లేక నీ డెడికేషన్ పోవడం అనేది చేయకు యు మస్ట్ గో ఎ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు ఆగకుండా అట్లా చూసుకుంటూ వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలి బుల్లెట్ లాగా అని చెప్తా ఉంటా ఉంటానండి నాన్నగారు యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఎవరినా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న డాక్టర్స్ ఇంట్లో ఉన్న అడ్వకేట్స్ ఉన్న వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని పిల్లలు చూసి అమ్మ బాబోయ్ మాకు డిపార్ట్మెంటే ఉద్దరా బాబుని భయపడిపోయే కండిషన్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి మరి మీరు చూస్తే ఏం భయపడలేదా మీ నాన్నగారిని అసలు దేనికి అవైలబుల్ ఉండరు మా నాన్నగారు పొద్దున లేస్తే ఎప్పుడో నిద్రపోయే టైం కూడా కనపడతారో లేదో డౌటే అన్న పాయింట్లో మరి మీరు కూడా ఎయిట్ సైడే వస్తున్నారు కారణం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు అంటే నేను ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి అండి నాకు ఏమర్థమైందంటే సరే నాతో ఉండకపోతే పర్లేదు మా మమ్మీ ఉంది కానీ అక్కడ వేరే వాళ్ళకి ఏమన్నా ఆపద వస్తే మా నాన్నగారు ఉన్నారు మా నాన్నగారు అక్కడ లేకపోతే ఒక రేప్ అన్న లేకపోతే ఒక మర్డర్ అన్న జరిగేది సో గ్రేటర్ అంటే ఒక బర్డ్స్ ఐ వ్యూలో చూస్తే హీస్ డూయింగ్ అ వెరీ గ్రేటర్ వర్క్ సో అది నేను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నాకు ఎయిమ్ కూడా అంబిషన్ కూడా డెవలప్ అయిందండి రైట్ మీ ప్రిపరేషన్ అంతా అంటే ఎక్కడ జరిగింది ఎలా చేస్తారు అంటే ఏం చెప్తారండి ఫస్ట్ ఢిల్లీలో కోచింగ్ తీసుకున్నాను అండి గ్రూప్స్ శశాంక్ గారు సో దాని తర్వాత ఐ హ్యావ్ బిన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చేసాను హైదరాబాద్కి వచ్చేసి హైదరాబాద్లో చదువుకుంటా ఉన్నాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు అటెంప్ట్ గ్రూప్ వన్ ఏపీఎస్సి అండ్ అప్పుడు నేను ఏకేఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర నుంచి మెటీరియల్ కానీ ఆ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ ఆ మెయిన్స్ మెటీరియల్ అయితే నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యిందండి లైక్ బ్యూటిఫుల్ మెటీరియల్ అంటే మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరకట్లేదు మెటీరియల్ అలాంటి టైంలో నాకు ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ మెయిన్స్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేసింది సో అలాంటి క్వశ్చన్సే వచ్చాయి అండ్ నాకు తెలిసి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన మెటీరియల్ నుంచి రాసిన పాయింట్సే నన్ను ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అండి ఓకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి డూస్ అండ్ డోన్స్ అంటే ఏం చెప్తారండి డూస్ అయితే ఒకరి డిసిప్లిన్ అనేది ఉండాలండి ఎందుకంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్కి డిసిప్లిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ డిసిప్లిన్ అనేది ఉండాలి సో ఆ డిసిప్లిన్తో టైం టేబుల్ అనేది వేసుకోవాలి ఒక వన్ వీక్ అనేది ఒక వన్ వీక్ టైం టేబుల్ వేసుకొని ఈ టాపిక్స్ ఈ టైంలో కంప్లీట్ అవ్వాలి ఈ టాపిక్స్ ఈ టై టైంలో కంప్లీట్ అవ్వాలని రాసుకోవాలి టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలి ఎస్ టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ అనేది వీ నీడ్ టు రివైజ్ దట్ రివిజన్ చేయకపోతే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ అండి సో రివిజన్ ఈజ్ ద మస్ట్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఏపీపీఎస్సి అండి సో దాని తర్వాత వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అలాట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఎగ్జామినేషన్లో ఆ ఆన్సర్ తక్కువ టైంలో రాయగలం అట్ ద సేమ్ టైం మనకి కాన్సెప్షన్ క్లా క్లారిటీ వస్తుంది అండి అండ్ మనకి ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలంటే మెయిన్గా కావాల్సిన కాన్సెప్షన్ క్లారిటీ సో అది ముఖ్యంగా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఇంకా డూస్ వర్క్ వస్తే డోన్స్ వర్క్ వస్తే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న బుక్స్ అన్నీ చదివేయాలి అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ నో అండి అట్లా చదివితే విల్ బీ బికమింగ్ అదేంటది కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయి అసలు ఏం చేయాలో తెలియకుండా చాలా తప్పు దారిలో వెళ్ళే ఇది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫుల్ ఎక్కువ ప్రెషర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ తీసుకోవడం అండి ఇది చాలా టఫ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ అంటే నేను చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీ క్రాక్ చేసేయాలని చెప్పలేదు కానీ చాలా టఫ్ ఉంటుంది కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్స్ పాసిబుల్ బట్ విత్ డెడికేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ సో ఆ స్ట్రెస్ అనేది తీసుకోకూడదు ఆ స్ట్రెస్ అనేది వచ్చినా ఎలాగ మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలంటే మనకు పబ్లిక్ సర్వెంట్గా వెళ్ళినా కానీ మనకి ఇలాంటి స్ట్రెసెస్ వస్తూ ఉంటాయి Mm-hmm. So let's become a public servant
నాకు తెలిసి డిప్యూటీ కలెక్టర్ వచ్చింది ఓకే ఇంకొక అమ్మాయి సాయిశ్రీ ఉంది ఓకే తనకు కూడా డిప్యూటీ కలెక్టర్ వచ్చింది ఇంకొక అమ్మాయి విద్య ఉంది షీ ఆల్సో గోట్ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఓ మై గాడ్ సో వి ఆర్ నైస్ యా యా అచ్చా వెంద గ్రూప్ గా చదువుకున్నారా యా గ్రూప్ గా చదువుకున్నాం అండి ఓకే సో దట్ హెల్ప్డ్ us a lot నిజమా yes and సో మంచి కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అంటే ఒకటి మనకి అంత మంచి గ్రూప్ దొరకడం కూడా లక్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే డైవర్ట్ అయిపోయే గ్రూప్ ఉంటుంది మనల్ని డైవర్ట్ చేసే గ్రూప్ కొంతమంది ఉంటారు కానీ అందులో ఎలాగంటే ఒకళ్ళు కొంచెం లో అయిపోయినా ఇంకొకళ్ళు వచ్చి మనల్ని పైనకి నెట్టడానికి అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ బాగా ఎక్కువ ఉండేదండి సో అది నాకు హెల్ప్ఫుల్ అయింది చాలా ఏంటి మార్షల్ ఆర్ట్స్ సైడ్ ఉన్నారా ఏంటి మీరు డాఫ్లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అండ్ హాబీస్గా పెట్టారంటే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్కి ఏంటంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఆ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ వల్ల మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుద్ది అనే మైండ్ సెట్ ఉండేవాళ్ళు డాడీ సో అందుకనే ఆయన నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పించడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ నేను పర్పుల్ బెల్ట్ వరకు వెళ్ళాను నా స్కూల్ డేస్ వరకు నైన్త్ క్లాస్ వరకు అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నా అకాడమిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల ఐ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు పల్స్ యూ బట్ నాన్ చక్స్ ఉంటాయి కదండి యా బ్రూస్ లీ సినిమాల్లో ఉంటాయి అవి ఐ డూ ఇట్ లాట్ అండి అంటే వెన్ ఐ ఫీల్ స్ట్రెస్ఫుల్ కానీ వెన్ ఐ ఫీల్ లో కానీ అవి చేస్తాను అది చేసినప్పుడు నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది నా మూడ్ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుద్దండి సో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అనేటిది ఓన్లీ ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్ లాగా కాకుండా ఫర్ మై మెంటల్ పీస్ అనేది కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను గ్రూప్స్కి మొట్టమొదటిసారి అటెంప్ట్ చేసి చాలా మంచి పొజిషన్కి ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ కాకపోతే నేను యూపీఎస్సీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్స్ కోసం మిమ్మల్ని నొప్పించాలని ఉద్దేశం కాదు ఫైవ్ అటెంప్ట్స్ అప్పుడు కూడా ఒక అటెంప్ట్కి ఇంకొక అటెంప్ట్కి మధ్యలో మీరు పడ్డ టెన్షన్ మెంటల్ టెన్షన్ అంటే ఏం చెప్తారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం సపోజ్ మనకి ఫెయిల్ అయినాం అనుకోండి కొంతవరకు డిప్రెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఇన్ని అటెంప్ట్స్ అప్పుడు కూడా మనల్ని మనం మానసికంగా నిలబెట్టుకోవడం అనేది మనల్ని మనం స్ట్రెంగ్ చేసుకోవడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సో ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి అండి నేను కూడా మీరు చెప్పినట్టే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఫెయిల్ అయితే ఓకే అనుకున్నాను సెకండ్ అటెంప్ట్కి వచ్చేసరికి ఒక కైండ్ ఆఫ్ చాలా అంటే అన్వర్తి అనిపించింది మామూలుగా అసలు లైఫ్లో ఏం జరగట్లేదు ఇది కూడా జరగట్లేదు అని అసలు దీన్ని నేను సూట్ అయ్యే వ్యక్తి నాకు కాదని కూడా అనుకున్నారు అట్లా అనిపించింది అండి కానీ మనకు అప్పుడు ఏం కావాలంటే మనకు మంచి సైకలాజికల్ సపోర్ట్ కావాలండి అండ్ దట్ సైకలాజికల్ సపోర్ట్ నా ఫియాన్సే నేను పెళ్లి చేసుకుపోయే అమ్మాయి షీ ప్లేడ్ వెరీ గ్రేట్ రోల్ థర్టీన్ ఇయర్స్ లవ్ స్టోరీ మాది నైజ్ అండి ఓకే సో ఆమె నాకు దే హెల్ హీ షీ హెల్ప్ మీ అలాట్ సో నేను కూడా ఏం చెప్పాలనుకుంటానంటే వెన్ మామూలుగా స్ట్రెస్ అండ్ డిప్రెషన్ లేకపోతే ఆ ప్రెషర్ అనేది ఎవరికన్నా వస్తుంది మనుషులు అన్నారికి అప్పుడు వీ నీట్ టు టాక్ అలాట్ అది ఫ్రెండ్ అన్నా కావచ్చు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్నా కావచ్చు మదర్ కావచ్చు ఫాదర్ కావచ్చు కానీ వీ నీట్ టు షేర్ ఆర్ ఫీలింగ్స్ సో దట్ అక్కడ సైడ్ నుంచి మనకి ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ మోటివేషన్ వస్తుంది కాబట్టి వీ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ అని ఎందుకు మీ లవ్ స్టోరీస్ అంగా చెప్పండి ఒకటి రెండు ఏళ్ళు కాకుండా పదమూడు ఏళ్ళు అంటున్నారు కదా ఎప్పటి నుంచి ప్రేమించేసారండి మీరు అలా అని కాదంటే అంటే ఫస్ట్ నుంచి షి వాజ్ మై ఫ్రెండ్ అండి నైబర్ ఓకే అంటే చెప్పాలంటే ఒక ఏమై చేసే స్టోరీ లాగా ఉంటుంది సో అప్పటి నుంచి కానీ స్టడీస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేవాళ్ళం వెన్ వీ అంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ అట్లా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ వీ కైండ్ ఆఫ్ అంటే పెళ్ళి ఎప్పుడు జరగాలి అనేది దానిపైన ఫోకస్డ్గా ఉండేవాళ్ళం అట్ ద సేమ్ టైం నాకు ఎంత లేట్ అయింది సమ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లేట్ అయింది అయినా షీ హ్యాస్ బీన్ నా పక్క నుండి నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తు ఏం ప్రెషర్ లేకుండా పర్లేదు నువ్వు చదువు టేక్ యూ ఓన్ టైమ్ ఇట్స్ ఓకే అనేది చాలా బాగా షీ హ్యాస్ అంటే నన్ను ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ మీ ఇంట్లో కానీ అబ్జెక్షన్స్ లేవండి లేవండి అంటే తను మేనేజ్ చేసేసుకుని తన ఇంట్లో అబ్జెక్షన్స్ మా ఇంట్లో అయితే మీరు మేనేజ్ చేస్తారు మా తమ్ముడు సైడ్కి వచ్చేసరికి కూడా లవ్ స్టోరీ వాడిది కూడా ఓకే అండ్ వాడు కూడా మ్యారీడ్ అండ్ హీస్ గన్ బికమ్ అ ఫాదర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంతకీ మీకు పెళ్ళైందా కాలేదా ఇంకా కాలేదు ఫస్ట్ తమ్ముడికి అయిపోయింది సో ఒకటిలేండి టైం వస్తే ఎవరి ఒకళ్ళ ముందు ఏంటి వెనక ఇంతకీ మీరు ఎప్పుడు చెప్పండి మాకు నెక్స్ట్
అంటే తను కూడా నా ఇటు గ్రూప్స్ కానీ యూపీఎస్సీ కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి హర్షణి గారు అంటే ఇంతకుముందు ఉండేదండి కానీ దాని తర్వాత తను జాబ్ చేయాల్సి వచ్చింది బికాస్ షీఈస్ ఫ్రమ్ అ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సో తను జాబ్ చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి షీ లెఫ్ట్ ద డ్రీమ్ అండి ఇంతకుముందు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు లేదు అండ్ ఆల్సో తను చదివి కూడా సెటిల్ అయినా కానీ వేరే వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్లో పడినా కానీ మేము కలిసి ఉండలేము కాబట్టి అని అందులో పదమూడేళ్ళ ప్రేమ మళ్ళీ సపరేట్ సపరేట్గా వేరే వేరే జిల్లాల్లో వెళ్ళి పనిచేయడం ఎందుకు చెప్పండి ఎందుకు వచ్చిన బాధలు మీకు రైట్ సో ఇంట్లో ఏమంటున్నారు చెప్పండి మీ పెళ్లి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటా ఉన్నారండి అంటే ముందే పెళ్లి చేసేద్దాం అనుకున్నారు కానీ కొంచెం చదువులో పడి ఉన్నాం కదా వైట్ టు డివియేట్ ఇన్ మిడిల్ అని ఆపుకున్నాం అంతే అండి సో ఇప్పుడు పెళ్లి చేసేద్దామని అండి మా తమ్ముడు మెయిన్లీ హ్యాపీ ఉన్నాడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే వాడికి కూడా పాపం ఓకే నాకు పెళ్లి అయిపోయింది అన్నయ్యకి పెళ్లి కాలేదు రైట్ అనే దాంట్లో ఉన్నాడు ప్రెషర్లో ఉన్నారు ఏం పర్లేదండి ఎవరికి టైం వస్తే వాళ్ళకి అయిపోతుంది అంటే చిన్న పెద్ద మీకు డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఏ ఆస్పిరెంట్స్ అయినా సరే చదువుకునే స్థాయిలో చాలా డివియేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ అనో పార్టీలను ఫ్యాషన్స్ అనో సినిమాలను సో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి సో అలా డైవర్ట్ అయిపోయి ఒక కెరియర్ ఓరియెంటెడ్గా వెళ్ళలేని కండిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఆ డైవర్ట్ అయ్యేది అది సహజమండి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి మనం ఏమీ ఐడియల్ పీపుల్ కాదు సో అలాంటివన్నీ వీక్నెసెస్ కానీ లేకపోతే ఈ సినిమాలు బయటకు వెళ్ళడము అవన్నీ ఉంటాయి కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ఉండాలండి ఓకే మనకి సినిమాకి వెళ్ళడం ఉంది కానీ మనం రోజంతా సినిమా చూసి రోజ అంటే వీక్ అంతా సినిమాకి వెళ్తున్నామా ఆర్ ఎల్స్ వీక్లో ఒక్కసారి వెళ్తున్నామా సో ఈరోజు సినిమాకి వెళ్తే ఇట్స్ ఓకే కానీ నెక్స్ట్ డే ఇంకా వేరే ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఆపుకొని మొత్తం అంతా చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలండి సో వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఎస్ ఆ ఎంజాయ్మెంట్స్ అనేటివి ఉండాలి కానీ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం స్ట్రక్చర్ చేసుకోండి అంతే ఆ ఎంజాయ్మెంట్స్ మన ప్రిపరేషన్కి హర్ట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది మెయిన్గా వాళ్ళు ఆలోచించాలి ఆలోచించాల్సిన విషయం అండి అవును ఇందాక మీరు అదే సోషల్ మీడియా వాలంటీర్ అన్నారేంటి దాని గురించి చెప్పండి ఒకసారి యా అండి మామూలుగా నేను ట్విట్టర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటానండి ఓకే సో ఆ ట్విట్టర్ యూజ్ చేయడం వల్ల నాకు కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్లో చాలామంది మాకు ఆక్సిజన్ అయిపోయింది ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అయిపోయాయి బెడ్స్ లేవు లేకపోతే రెమ్డెసిఫర్ టోకోజమ్ ల్యాబ్ ఆ మెడిసిన్స్ లేవు అనే చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చేటివి సో నేను కొంతమంది ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మెన్షన్ హర్ నేమ్ ఆల్సో ప్రత్యూష ఓకే మా ఇద్దరు ఐడియా ఇది సో మేము ఇద్దరం ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయ్యి వి స్టార్టెడ్ సర్చింగ్ ద లీడ్స్ అండి అంటే ట్విట్టర్లో ఇన్ఫార్మల్ లీడ్స్ పెట్టేవాళ్ళు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్లో మనకు ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో ఇక్కడ మనకి మెడిసిన్స్ దొరకబోతున్నాయని సో ఇవి ఎవరికైతే మనకి కోవిడ్తో బ్యాటిల్ అవుతూ ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము కనెక్ట్ చేసేవాళ్ళం అండి రైట్ సోషల్ మీడియాని ఒక మంచి పనికి వాడారు ఎస్ అండి అండ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్లోనే వీ హెవ్ సేవ్ టూ పీపుల్ ఇన్ కోల్కత్తా అండి సో నార్త్ ఓన్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తెలంగాణ సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కూడా అంటే కోల్కత్తాలో కూడా సేవ్ చేసాం ఆఫ్టర్ దాట్ ఆల్సో చాలా మందిని కూడా సేవ్ చేసాం అట్ ద సేమ్ టైం మెడిసిన్స్ కూడా చాలా మందికి టైంలో అందాయండి సొసైటీలో మీ నాన్నగారిని చూస్తారు ఆయన ఫేస్ చేసిన ఇష్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తారు అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది గ్రూప్స్లో ఉన్నారు మేబీ ఐ థింక్ యూపీఎస్సీలో కూడా ఉన్నారేమో నాకు యా సో వీళ్ళందరితో మాట్లాడినప్పుడు సొసైటీ కోసం ఖచ్చితంగా చేయాలి అని అనుకున్నారు అని అనుకున్న పనులు ఏంటండి మీరు అనుకుంటే నా దగ్గరకు వస్తే అండి ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండి ఎడ్యుకే ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలామంది వరకు బుక్స్ నాలెడ్జ్ అంటే మన బ్రెయిన్ ఇస్ నాలెడ్జ్ అట్లా అనుకుంటారు కానీ నేను ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక ఇండివిజువల్ని రీఫార్మ్ చేయడానికి అనేది దానికి నా కాన్సెప్ట్ అండి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్లో సెక్షువల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మెయిన్గా కరికులంలోకి ఇన్కల్కేట్ చేయాలండి ఎందుకంటే మనకి చిన్నపిల్లలకి సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలామంది ఫేస్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు బయటికి ఆ ఒకాబులరీ అనేది రాదు అండ్ ఆల్సో ఆ బ్యాడ్ టచ్ గుడ్ టచ్ అనేది వాళ్ళకి తెలియదు సో చిన్నప్పటి నుంచి మనం అది నేర్పిస్తే వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత అంటే ఆ చిన్నప్పటి నుంచే మనం ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ వేసేయచ్చు జరగకుండా కరెక్ట్ అండ్ ఆల్సో మనకి ప్రైమరీ
అండ్ దాంతోపాటు హెల్త్ కేర్లో అండి ఇప్పుడు ట్రైబ్స్ ఏరియాస్లో హెల్త్ కేర్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ కట్టకుండా జస్ట్ ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెటప్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ కేర్ సెటప్లో ఈ ఆశా వర్కర్స్ ఉంటారు కదండి ట్రైబ్స్ని ట్రైన్ చేసి ఆశా వర్కర్స్ని పెడితే ఇట్ విల్ డూ వండర్స్ అండి అండ్ చాలా ఏరియాస్లో ఛత్తీస్గఢ్ ఛత్తీస్గఢ్లో చాలా ఏరియాస్లో గద్రిచోలీలో సర్చ్ మోడల్ అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ మీద బేస్డ్ అయి ఉందండి సో ఇలాంటివి మనకి బాగా అంటే నా ఇంట్రెస్ట్ అండి సో నేను అనుకోవడం ఏంటంటే లాస్ట్ అటెంప్ట్ కూడా మీరు ఈసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఇస్తారని చెప్పాను గట్టిగా ఆశిస్తున్నాను ఇవ్వండి ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూ అగైన్ విష్ ఆల్ సక్సెస్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇట్ వాస్ లవ్లీ టాకింగ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రియల్లీ ఇప్పుడు మనతో పాటు చిరంజీవి గారి ఫాదర్ టీవీ హనుమంతరావు గారు ఉన్నారు సార్ నమస్కారం అండి చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని ఇలా కడగడం ఐ థింక్ మనం వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ ఒకసారి కలిసినట్టున్నాం బాబు ఇప్పుడు గ్రూప్స్ అచీవ్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా సంతోషమైన విషయం అంతకుముందు యూపీఎస్సీ కూడా ఫైవ్ అటెంప్ట్స్ ఇచ్చారని చెప్పని విన్నా అండి కానీ యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు గ్రూప్ వన్ చాలా ఈజీగా సాధిస్తారు అనేది చాలా మంది చెప్పే విషయం చిన్నప్పుడు కానీ చదువుకునేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా మీరు గెస్ట్ చేస్తారా మా అబ్బాయి గ్రూప్ సైడ్ వస్తాడని ఎప్పుడైనా గెస్ట్ చేస్తారా అంటే పెళ్ళిద్దరినే బాగా చదివిద్దాం అనే ఒక ఉద్దేశం చెప్తే నాకు పోలీస్ జాబ్ కాబట్టి ఎక్కువ నేను నా పిల్లల మీద ఎక్కువ కా కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేవాడు కదమ్మా ఎక్కువ మంచి స్కూల్స్లో అంటే నెంబర్ వన్ టాప్ వన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర కాంప్రమైజ్ కాకుండా మంచి స్కూల్స్లో జాయిన్ చేసేవాడిని యాక్చువల్గా వాళ్ళు మా పెద్దబాబు కానీ చిన్నబాబు ఇంకోవాడు ఉన్నాడు మీరు గంట తర్వాత వాడు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్గా జాబ్ వచ్చింది వాడు వాడు ఐఎం చేశాడు ఎస్ సార్ వాడైతే త్రూఅవుట్ వాళ్ళ కంపెనీలో త్రూఅవుట్ వరల్డ్ టాప్ టెన్ వాడు ఓకే ఇన్ ఇండియాలో టాప్ త్రీ అవినాష్ త్రీ అవినాష్ మా చిన్న కొడుకు సార్ వాడు అట్లా సక్సెస్ అయ్యాడన్నా ఈరోజు వీడి సక్సెస్ అయ్యాడన్నా టోటల్ క్రెడిట్ క్రెడిట్ నా వైఫ్ అమ్మ వాళ్ళని అంత బాగా గైడ్ చేస్తుంది గైడ్ చేస్తుంది నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ వాళ్ళని ఎప్పుడు పట్టించుకోవడం కాదు సార్ నేను ఐఎమ్ ఓన్లీ ఫెసిలిటేటర్ ఎందుకంటే ఫుల్ ఫ్లెజ్గా జాబ్లో ఉన్నారు కదా సార్ ఫుల్ ఫ్లెజ్గా జాబ్లో ఉంటాం కాబట్టి అంటే నేను బిగినింగ్ డేస్లో అయితే టాస్క్ ఫోర్స్ సిటీలో ఎక్కువ మంచి మంచి పోస్టులు చేసాము సార్ పిల్లలతో చల్ల అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ చాలా మిస్ అయ్యేవాడిని కానీ పిల్లలు మాత్రం ఇద్దరు పెద్ద ఆయన కానీ చిన్న ఆయన కానీ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నారంటే టోటల్ క్రెడిట్ నా వైఫ్కి సార్ జనరల్గా ప్రజెంట్ సొసైటీలో పిల్లలు చాలా వరకు పియర్ ప్రెజర్ తోటి నాకు చాలా కాస్ట్లీ బట్టలు కావాలి కాస్ట్లీ చెప్పులు కావాలి కాస్ట్లీ ఫోన్ కావాలి నాకు బైక్ కావాలి లేకపోతే నేను పార్టీకి అక్కడికి వెళ్తాను నాకు ఇంత పాకెట్ మనీ కావాలి ఇందులో ఎక్కువ వాళ్ళ కెరీర్ ఓరియెంటెడ్గా లేక లేకుండానే వీటికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు కానీ మీరు ఈ మీ ఇద్దరు మగ పిల్లలతోటి నేను చూసిన జర్నీ అంత ఎలా ఉందంటే చాలా బాధ్యతాయుతంగా వాళ్ళు ఉన్నారు ఏం చేస్తే వాళ్ళు అలా తయారయ్యారు లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు బేసిక్ ఏదంటే నేను మా నాన్నగారు చిన్న వయసులో చనిపోయాడు తల్లి సార్ మా నాన్నగారు చిన్న వయసులో చనిపోయాడు ఓకే అందువల్ల నాకు నాన్న ప్రేమ అంటే తెలియదు అసలు అది అది ఉంటూ వలన కానీ పిల్లల్ని అసలు ఎప్పుడు కొట్టి ఎందరికి దెబ్బ ఆయన కొట్టడం కానీ ఆరోటం కానీ చేసేవాడు కాదు ఎలా తండ్రి భయం తల్లి ఎఫెక్షన్ అంటారు మా ఇంట్లో రివర్స్ వాళ్ళమ్మ బాగా వాడిని ఎట్లాగంటే అంటే వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు దాకా మన డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన దాకా వాళ్ళని సెల్ ఫోన్లు కానీ బుక్స్ కానీ పోస్ట్ మార్టం చేసేది స్కాన్ చేసి పడేసేది అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఆమెకి అప్డేట్గా మొత్తం చేస్తారు వాళ్ళిద్దరు పిల్లలు నా దగ్గరకు వచ్చేసి నానమ్మ మమ్మల్ని ఎట్లా చేస్తున్నా నాన్న ఎట్లా చేస్తున్నా నాకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు చేస్తుంటే నేను అనేవాడిని ఇద్దరు పిల్లలు మంచి మార్క్స్ వస్తుంది నేను నేను జస్ట్ చూసేవాడు కానీ మంచి మార్క్స్ ఈయనకి పెద్ద ఆయనకి ఏమన్నా చిన్న ఆయనకి పెద్ద ఆయనకి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే చిన్న ఆయనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేది ఓకే అంత మార్క్స్ వస్తుంటే ఏంటంటే మగ పిల్లలు కదా అనేవాడు నేను మీరు చెప్పి అంత డెప్త్గా నేను ఆలోచ ఆలోచించేవాడు కాదు సార్ మగ పిల్లలు కదా ఏమంది బాగా చదువుతున్నారు కదా నువ్వు మరీ ఇంత ఇదిగా చూడాలా అని నేను అంటే తను చెప్పేది ఆడపిల్లలైనా మగ పిల్లలైనా క్యారెక్టర్ అనేది ఒకటి ఉండాలి ఈ సొసైటీ అనే దాంతో కన్సర్న్ ఉండాలి సొసైటీ మనం ఉంటున్నాము అది అది లేక విల
ఇంకా వాళ్ళని కాకపోతే వీడు సివిల్స్ అనేది అన్నాడు నేను నేను సజెస్ట్ చేసింది కూడా లేదమ్మా చిన్న ఏం చేస్తా అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు పెద్ద ఆయన సివిల్స్ అన్నాడు తర్వాత గ్రూప్ వన్ అన్నాడు నేను తర్వాత ఎప్పుడైనా ట్రెస్ ఫీల్ అవుతుంటే నేను కొంచెం కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేవాడిని అది పోలీస్ ఆఫీసర్ని కాబట్టి నేను బేసిక్గా నా దగ్గరికి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మనకి కేసెస్ ఎక్కువ వస్తున్నా కూడా నేను జనరల్గా ఎవరిని భార్య వాళ్ళ తర్వాత ఎడదేయడం అంటే నాకు పెద్ద పాపం అలాగ అనమాట మ్యాక్సిమం కలపడానికి ట్రై చేస్తాను వాడు బండిగా కలవాలంటే ఇద్దరిని తిట్టావు పంపించేస్తాను నా మీద కంప్లైంట్స్ కూడా వచ్చాయి సార్ చిన్న చిన్న ఎందుకు వాడు ఎడిపోతానంటే కాదు నాకు సెంటిమెంట్ ఇస్తారు వైఫ్ అండ్ అదే భార్య భర్తను విడగొట్టడం అనేది అది పాపం అనేది నాకు సెంటిమెంట్ నా కేసు కూడా ఇంత రిజిస్టర్ చేయలేదు నేను సార్ నిజానికి కూడా అన్నీ నచ్చిన అన్నీ మనకు నచ్చే వ్యక్తులు దొరకడం అనేది ఉండదు కదా సార్ ఇప్పుడు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్లో మొత్తం అన్ని లక్షణాలు నచ్చే వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిలో ఉండడం అనేది దొరకదు అలానే ఎంతమందిని మార్చుకుంటూ వెళ్ళగలుగుతాం నిజానికి కూడా యాక్చువల్గా ఒక తండ్రి పుట్టిన పిల్లలే మా పెద్ద అబ్బాయి చూసాం మా చిన్న అబ్బాయిని చూసాం ఈ పెద్ద అబ్బాయి మా మైండ్ సెట్ ఏంటంటే దేశానికి సేవ చేయాలని అంటాడు వాడు మైండ్ ఏంటంటే నేను వాడు వాడిని చాలాసార్లు ఇది సివిల్స్ లేట్ అయితే ఈజీ వస్తు పంపిస్తా అన్నాడు మా మా చిన్న అబ్బాయి నేనేం చేయాలంటాడు కాదు రా కోటి రూపాయలు నీకు ఇస్తాను అంటే నేను నిన్నేం చేయమంటా అంటాడు వీడు పెద్ద మైండ్ సెట్ మా చిన్న అబ్బాయి ఇద్దరు అన్న ఇద్దరు అన్నది మరి కదా తల్లి పుట్టిన పిల్లలే కదా మా చిన్నబాబుని అదే మీరు ఒక కోటి రూపాయలు ఇస్తారంటే మిమ్మల్ని అంటాడు అక్క దీని ఎన్ని కోట్లు ఎక్స్పర్ట్ చేస్తున్నావు చెప్పాడు అంటే బిజినెస్ మ్యాన్ మైండ్ ఇద్దరు ఒక తల్లి పుట్టిన పిల్లలే వరహం ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో ఉన్న ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి మ్యారేజ్ చేసినప్పుడు ఒకే విధంగా కాన్సెప్ట్ ఉండదు మనం జర్నీలో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కొంచెం భార్య భర్త అంటే బ్లస్ చెప్పుకుంటే జర్నీ అనేది చేస్తుండాలి అంతే చేస్తేనే సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్గా ఉండదు అదృష్టం ఏం తెలియదు కానీ అంటే వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను సరే నా వైఫ్ బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకటే రోజమ్మా ఓ ఆగస్ట్ ఫోర్త్ ఓకే రోజు ఓకే యాక్చువల్గా ఆమెని మ్యారేజ్ చేసుకుని ఆమె కావాలని ఆమె లవ్ మ్యారేజ్ ఏం కాదు ఆమెని చూసే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని చెక్ చేసుకొని నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఆమె నాకు బాగా నచ్చి చేస్తే చేసుకుంటే ఏం మైండ్ చేసుకొని నేను ఫిక్స్ అయిపోయాయని అనుకొని లింటికి పోయి నేను అమ్మాయిని చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే అసలు మా దగ్గర డబ్బులు అసలు లేవు కట్నా పైసా కట్టడం ఇవ్వలేము వాళ్ళు ఇద్దరు అమ్మాయిలు అక్క చెల్లెలు లేదు నాకు కట్నం అక్కర్లేదు మా అమ్మాయిని ఇస్తుంది వాళ్ళు దాట్స్ గ్రేట్ నేను చేసుకుంటాను అని చెప్పి అది చేస్తున్నాను మా ఇప్పుడు చిన్నబాబు కూడా కరెక్ట్ కట్నం తీసుకోవాలి పెద్దబాబు కూడా ఇప్పుడు చేసుకుని అమ్మాయి ఆల్రెడీ బయట ఉన్నాయి స్టూడియో బయట మీ ఆఫీసులో ఆ అమ్మాయి దగ్గర కూడా మేము కట్నం తీసుకోవాలి అట్టా కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు డబ్బులు కూడా పెద్దగా ఏమి ఉన్నాయి అని కాదు నాకు కట్నం వ్యతిరేకం క్యాస్ట్ కూడా ఒకే క్యాస్ట్ కాదు అన్ని ఇంటి క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ హ్యాపీగా ఉన్నాను గ్రేట్ ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మా అబ్బాయి గ్రూప్స్ సాధించారు మా అబ్బాయి యూపీఎస్సి సాధించారు ఎన్ని కోట్లలో ఉన్నాం అన్ని కోట్లలో ఉన్నాయని చెప్పిన సందర్భాలే డెబ్బై ఎనభై శాతం నేను చూసిన కేసెస్లో అలాంటిది మాకు కట్నం వద్దు నెక్స్ట్ మంత్ లో మ్యారేజ్ పెట్టుకుంటాను ఓకే అన్నాడు అంతే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులకి కొంచెం టెన్షన్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది అని దట్టు వీడు ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ నడుస్తుంది కోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉండటం వల్ల మా బాబు ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇది హిస్టరీ అనమాట ఫిల్మ్స్ టూ టైమ్స్ మెయిన్స్ టూ టైమ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన త్రీ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం డిజిటల్ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది డిజిటల్ అంటే డిజిటల్ అంటే మాన్యువల్ చేశారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిజిటల్ చేశారు ఇప్పుడు కరోనా టైంలో మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్తే మాన్యువల్ చేయమన్నారు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ దగ్గర వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఏమన్నారు వన్ ట్వంటీ మెంబర్స్లో ఈడు ఒకడు అప్పుడు కోర్టులో ఏపీఎస్ నుంచి ఈడే మొత్తం కేసులన్నీ చూసింది మా పెద్ద బాబు ఇది ఈడు ఏపీఎస్కి వాళ్ళకి ఒక లీడర్ లాగా అనమాట వాళ్ళు చాలా మెచ్చుకునేవాళ్ళు కొంచెం ఇస్తాం లేదు అరగపడేవాడిని పర్లేదు పిల్లలు కాదు బాగుంది ఆల్మోస్ట్ అందరూ వన్ సిక్స్టీ నైన్ మెంబర్స్ అన్నాడు స్టూడెంట్స్ వీడు ఈయన నేను చిరంజీవి అంటే గుర్తుపడుతున్నాడు అంటారు అంటే మొత్తం కేసు అని ఈడీ లీడ్ చేశాడు అవును సార్ ఏంటి చాలా డిఫరెంట్ గా చిరంజీవి పెట్టారు పేరు మీరు చిరంజీవి గారు ఫ్యానే అండి అవునండి అందుకని పేరు పెట్టారా నేను ఎత్తులో చదివేటప్పుడు నేను చిరంజీవి గారు అభ
ఫస్ట్ ఫిలిం ప్రాణ ప్రాణ కథ చూసింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిలిం పునాది రాళ్ళు సెకండ్ ఫిలిం పునా సెకండ్ ఫిలిం ప్రాణం ఖరీదు ప్రాణ ఖరీదు ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర నేను ఎయిత్ క్లాస్ అయితే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది నేను అప్పుడు చూసా సినిమా నేను చూసినప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్ అది ఎయిత్ క్లాస్ చూసినప్పుడు నేను బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరూ అడిగారు బాగా డాన్సులు చేస్తున్నా అడుగుతున్నా అది ఇదని అన్నప్పుడు నేను అప్పుడు నేను చిన్న వయసులో అని అన్న ఇతను ఏనాడు అని నెంబర్ వన్ హీరో అవుతాడు ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ అంటే ఎన్టీఆర్ అంటే పెద్ద ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ రీప్లేస్ చేస్తాడు అని చెప్పాను నేను అన్న తర్వాత అందరు నవ్వారు వాడు పర్సనాలిటీ అయింది వాడు హీరో అవడం అయింది అని తర్వాత ఇప్పుడు చాలా మంది అంటారు అరే నీకు సినీ ఫిల్మ్ ఎంత గ్రిప్ ఉంది అందరు అని తర్వాత అనుకోకుండా నేను ఇక్కడ ఉద్యోగ నిమిత్తం పంజాబ్ ఒకటి లెస్ చేసేటప్పుడు అది గణేష్ నిమజ్జనం గణేష్ నిమజ్జనంలో ఎస్ఐ గారు పనిచేస్తుంటే ఎవరు ఒక ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వచ్చి అడుగుతూ ఉన్నాడు అతను అక్కడ అడుగుతుంటే వాళ్ళు ఏమన్నా విసుక్కుంటున్నారు ఈ లోపల ఎవరు చూపించారు నా దగ్గర పంపించారు నా దగ్గర పంపిస్తే ఏం చెప్పంటే ఇక్కడ దగ్గర ఈ సినిమా వాడు చిరంజీవి గారిది షూటింగ్ నడుస్తుంది సార్ మీ ఏరియాలో వన్ వీక్ నుంచి చేస్తున్నాం క్లైమాక్స్ ఇవాళతో లాస్ట్ ఎవరు తెలియదు అందువల్ల మేము ప్రొడక్షన్ పెద్ద తెచ్చుకోదు ఎవరు ఎవరిని కాన్స్టిట్యూస్ కావాలంటే రేలు లేరు అంటున్నారు గణేష్ నిమజ్జనం కదా అంత రా చేశారంటే నాకు ఒక వెహికల్ మొబైల్ నలుగురు కాన్స్టిట్యూర్ దాని గన్ మ్యాన్లు ఇచ్చారు ఓకే నలుగురు గన్ మ్యాన్లు వాళ్ళకి పంపించారు ఆయన అక్కడ ఎక్కడ షూటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళి దించేసి నేను అన్ని ఐడియా చెక్ చేసుకుని ఆయన దగ్గరికి రాయి ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారు అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫస్ట్ టైం ఆయన ఇంకా చూడటం జరిగితే ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వచ్చి ఈయన లేకపోతే వాళ్ళు మనం షూటింగ్ జరిగి చేసుకోలేదు అట్లా అట్లే కాలు మీరు ఎట్లా కూర్చున్నారు అలా కూర్చున్నాడు ఆయన ఫైటింగ్ క్లైమాక్స్ మనం ఏంటంటే ఆయన చూడటం అనేది గొప్ప జీవితంలో ఒకసారి ఆయన చూడగలం అనుకునేవాడిని నేను జస్ట్ చూసాను చూసిన తర్వాత ఈ లోపల నా వైఫ్ కూడా చెప్తే నా వైఫ్ కూడా రావటం ఆమె ఏమన్నా అప్పుడు సిజ్ క్యారింగ్ ఓకే ఓకే క్యారింగ్ అయిన తర్వాత ఆయన స్నాక్స్ అయ్యి తెప్పించి మాకు చాలా లేట్ అయింది ఆయన వస్తూ వస్తూ వాళ్ళు తమ్ముడు తీసుకొని వెళ్ళి తోడు ఓకే తమ్ముడు తీసుకొని వస్తే లేక మేము ముగ్గురు పోవాలంటే ఎలా పోవాలి ఆయన ఐటెం తినలేడు వన్ అవర్ టూ అవుతుంది ఆ టైంలో ఆయన అడిగాడు ఇవి అడిగింది మనం మనం ఏంది ఆయన కలవటమే గొప్ప ఆయన అంతా స్నాక్స్ అయింది టీ లేదు కాఫీ అయింది ఆయన రావటం ఏంది అసలు ఇది కలా నిజం అని నేను అనుకున్నట్టే ఈ లోపల ఈ ఇన్నోసెంట్గా ఆయన అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ ఉండేది నేను చెప్పేది నైంటీ నైంటీ వన్ ఓకే మా ఇంటికి ఒకసారి భోజనగర అండి నా వైఫ్ అడిగింది నేను శాఖ సారీ సార్ ఆమె అంతగా తెలియదు అని చెప్తే అదేంది డిఫరెంట్గా వస్తాను కాఫీ లంచ్ డిన్నర్ కాదు కానీ వచ్చి స్నాక్స్ కాఫీ తాగి వెళ్తాను వచ్చాడు మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పెద్ద అబ్బాయి బాబు పుట్టిన వెంటనే ఆయనకి చిరంజీవి పేరు పెట్టాను ఆయన వచ్చాడు గోల్డ్ చైన్ కూడా వేసా మేడం గోల్డ్ చైన్ వచ్చింది ఓహో రెండు అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ తర్వాత రెండో అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు మీ నామకరణం చేయాలి సార్ అంటే కొంచెం బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నాను అది ఇంట్లో ఆయన ఆ రోజు బర్త్డే ఉన్నాను బిగ్ బాస్ రిలీజ్ బిగ్ బాస్ రిలీజ్ షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నాను ఇంటి రా ఇంటి రాగలవు అన్నాడు వస్తాను సార్ ఇంటికి వెళ్తే చిన్నబాబుకి ఏమైనా అవినాష్ అని పేరు పెట్టాడు ఆయన ఓకే మొత్తానికి మీ ఇద్దరు పిల్లలకి చిరంజీవి గారు పేరు పెట్టారు అలా అయితే మీరు మీ పెద్ద అబ్బాయికి చిరంజీవి గారు పేరు పెట్టుకున్నారు పెద్ద అబ్బాయి నేను నేను పెట్టుకున్నాను అదే అంటున్నాను ఆయన పేరు ఆయన పేరు మీరు పెట్టారు అంటున్నారు మీ పెద్ద అబ్బాయి చిన్న అబ్బాయి మీరే పెట్టండి సార్ దట్స్ రియలీ గ్రేట్ సార్ మొత్తానికి మీ అభిమానాన్ని అలా చాటుకున్నారు కానీ చాలా సంతోషం సార్ ఇద్దరు మగ పిల్ల తండ్రి మాకు కట్నం వద్దు మా మా ఇంటికి వచ్చే ఆడపిల్లలే మాకు కట్నం అనేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇప్పుడు మన మెడికల్ షాపుల్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రేట్ ఎక్స్పైరింగ్ రేట్ ఉంటుంది అవును మనం కొంత స్పేస్ ఇచ్చాడు భగవంతుడు ఉన్న స్పేస్ హ్యాపీ గడుపు అని వెళ్ళాలి ఎవరైనా చేయగలిగితే హెల్ప్ చేయాలి నిజం హెల్ప్ చేయకపోయినా కూడా నష్టం చేయకూడదు అదే నా నేచర్ బాబు అంటే వేరే ఫంక్షన్ రావటం లేదు బాబుతో వచ్చాను కాదు టైం అయిపోతుంది వచ్చాను
నేను నా వైఫ్ కూడా వచ్చింది అది అప్పుడు నా ఇంటర్వ్యూ కూడా బాగా సక్సెస్ అయింది అది సక్సెస్ అయితే అది చూసి నా లైఫ్ స్టోరీ బుక్ రాశారు అవునా దేవుణ్ణి చూసాను అది రైటర్ ఓకే ఆ బుక్ కూడా కార్లో ఇస్తాను మీకు అయ్యో తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా మేడం ఉన్నారా ఇంకా నేను మేడం తీసుకోవాలి మీకు కాబోయే కోడలు కదా కూడా తీసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు మనతో పాటు చిరంజీవి గారి అమ్మగారు మాధవి గారి మనతో పాటు ఉన్నారు ముందైతే వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం మాధవ్ గారికి మాధవ్ గారు లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ ఇద్దరు అంత పెద్ద పెద్ద పిల్లలు మదర్ అంటే నమ్మలేకపోతుంది అండి నిజంగా అందరు అదే కాంప్లిమెంట్ ఇస్తుంటారు కదా మీ అబ్బాయి ఎప్పుడైనా అనుకున్నారండి ఐ డ్రీమ్ లో ఎంట్రీ ఇస్తారని నేను అనుకోలేదు అసలు అనుకోలేదు ఈ గ్రూప్స్ లో ఎంత మంచి ర్యాంక్ సాధిస్తారని అది అది కూడా అసలు అనుకోలేదు కానీ నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను వాడు నా ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి నా సివిల్స్ కి నా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు సో ఇప్పటికి నాకు ర్యాంక్ చేశాడు వాడు ఎయిట్ ఇయర్స్ కి నా సివిల్స్ గోల్ అనుకున్నాడు కాకపోతే నా నా ఐఏపి పిఎస్సి లో వచ్చింది వాడికి ఇంకా ఇంకొక అటెంప్ట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా గట్టిగా ట్రై చేస్తానని అన్నారు అవును నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తానని చెప్తున్నాడు అవును అవును ఫస్ట్ మీ అబ్బాయిల సంగతి చెప్పండి అసలు అలా వచ్చారా చాలా గుడ్ బాయ్స్ లో ఉంటారు అందరూ మా ఫ్రెండ్స్ అదే అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు మీ పిల్లల్ని మీరు నా ఎలా పెంచారు అని అడుగుతున్నారు అసలు కొట్టేవాళ్ళు కాదా తిట్టేవాళ్ళు కాదా అంత గుడ్ బాయ్స్ ఆ మీ పిల్లలు ఇంతకీ మీరు కొట్టారా లేదా ఒక్కోసారి నిజం చెప్పండి చిన్నప్పటి నుంచి కదా అంత కొట్టేదాన్ని కాదు కానీ కాకపోతే వాళ్ళు బాగా మాట వినేవాళ్ళు ఇద్దరు చాలా మంచి పిల్లలు ఇద్దరు అవునా మా చిన్నవాడు అంతే వీడు మా పెద్దబాబు అంతే చిరంజీవి అంతే అవినాష్ మా చిన్నవాడు ఇద్దరు చాలా మంచివాడు చాలా ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఇద్దరు కానీ మేము ముగ్గురం ఉన్నాం నా ఫ్రెండ్స్ లాగే ఉంటాం అవునా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళే వాళ్ళం మేము బయటికి వెళ్ళాను వాళ్ళు సో నాతో నా అంతే ఫ్రెండ్లీ ఉండే వాళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా అన్ని చెప్పుకునే వాళ్ళం మేము వాళ్ళ సీక్రెట్స్ అన్ని నాకు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు బంక్ కొట్టింది కాలేజ్ బంక్స్ బి అన్ని చెప్పేవాళ్ళు సో అట్లా ఫ్రెండ్లీగానే నా మూవ్ అయ్యేవాళ్ళు మేము ముగ్గురం కానీ మా వారు కాకపోతే ఎక్కువ తను నైట్ నా డ్యూటీస్లో నా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆయన మాతో అంత టైం నా స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు కారు నిజమేనండి ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఫీల్డ్స్లో ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడానికి అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అవును కానీ ఇద్దరు మగ పిల్లలు కూడా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అంతటి వాళ్ళు ప్రేమించి మీ వరకు తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకోవాలని అంటే పెద్ద ఇప్పుడు అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది నెక్స్ట్ మంత్ ఎప్పుడో పెళ్ళి అంటారు ఇంకా ముహూర్తం పెట్టారని ఇంకా లేదా ఇంకా ముహూర్తం అనుకుంటున్నాము కొన్ని డేస్ అని ఇంకా రేపు నా ఫైనలైజ్ అవుతుంది కానీ సార్ అడిగితే సూపర్ కూల్ సార్ అయితే చాలా బాగా మాట్లాడతారు నేను నా ఇదే ఫస్ట్ టైం వచ్చాను నేను ఇట్లాగా కానీ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు మీ నుంచి ఏమి అబ్జెక్షన్స్ లేవండి అసలు ఏం లేదండి అట్లా ఏం లేదు వీళ్ళు నాకు నా ఫస్ట్ నుంచే తెలుసు నాకు వాళ్ళతో కూడా ఫ్రెండ్లీగానే ఉండేదాన్ని నేను అంటే జనరల్గా నా కొడుకు నా మాట వినాలి అమ్మో రేపు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు అమ్మాయిని తెచ్చుకుంటే అసలు నా మాట వింటారా అలాంటి ఇన్సెక్యూరిటీస్ మనం బయట జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాం మీ వరకు మీరే ఉంటారు నాకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ అసలు లేవు నాకు వాళ్ళిద్దరూ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నేను పెట్టుకున్నట్టే ఉన్నారు వాళ్ళు తర్వాత కూడా అలాగే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను అంతే దట్స్ రియలీ నైస్ అండి కానీ ఇప్పుడు మీ సంతోషాన్ని ఇప్పుడు గ్రూప్స్ లో ఎంత మంచి ర్యాంక్ సాధించిన మీ అబ్బాయి గురించి మీ సంతోషాన్ని ఎలా వెలువచ్చారు ఆ రోజున రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజున లేచి వెళ్ళి వాడిని నాకు కిస్ చేశానండి ముద్దు పెట్టుకున్నాను అంత పెద్దవాడైనా కూడా వాడు నాకు వాడు నాకు కూడా ఇక్కడ నాకు కిస్ చేశాడు వాడు వచ్చి నైస్ అండి ఇప్పుడు చిన్నబాబు ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయింది అని చెప్పి అవును నా చిన్నబాబు మ్యారేజ్ అయింది అవినాష్ వాడి పేరు నా ఫెసిలిటీ నా గ్రూప్లో వాడు నా మేనేజర్గా నా సేల్స్ మేనేజర్గా నా వర్క్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ పెద్దబాబు చేస్తున్నారు రైట్ ఇద్దరు కోడల్ని మీరు చూసారు కదా యాక్చువల్లీ మీ అబ్బాయిల్ని చూసారు మీ అబ్బాయిలకి ఇలాంటి అమ్మాయి అయితేనే వీళ్ళకి సూట్ అవుతారు అన్న పాయింట్ ఒకటి ఉంటుంది తల్లికి డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే వాళ్ళు అది కాదండి వాళ్ళు ఆల్రెడీ నాకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే అర్థమైన రిజల్ట్ మనైతే వాళ్ళకి నేను ఎలా ఉంటానో వాళ్ళకి తెలుసు సో నా వాళ్ళు నా సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు సో వాళ్ళ చాయిస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది మీ నమ్మకం 
దట్స్ ఇస్ సచ్ అ లవ్లీ మదర్ వెయ్యి రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీకు కాబోయే కోడలు కూడా ఒకసారి పిలిపించేస్తే రెండు మొక్కలు మాట్లాడించేద్దాం థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మనతో పాటు చిరంజీవి గారి ఫియాన్సీ హర్షిణి గారు హాయ్ అండి హర్షిణి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ రియలీ మీ కాబోయే వారికి గ్రూప్స్ లో చాలా మంచి ర్యాంక్ వచ్చిన సందర్భంగా థ్యాంక్ యూ కానీ ఆయన చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు ఏంటంటే ఈ రోజున నాకు వెనకాతల సపోర్ట్ సిస్టమ్ లో మీరు కూడా నవ్వి పాట అని చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు తన గురించి వెయిట్ చేయడం గురించి కానీ ఈ రోజు మనం చూస్తే ప్రజెంట్ సినారియోలో ఇంత లాంగ్ జర్నీ చేయట్లేదు ఎవరు సో ఎలా మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎలా వెయిట్ చేశారు అంటే ఏం చెప్తారు ఇది మేము కలిసింది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో సో బ్యాక్ దెన్ అసలు దీని గురించి మేము మాట్లాడుకుంది లేదు ఏమీ లేదు వివ కెడ్స్ దెన్ సో ఈ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది అని లేదు తనకి ఈ సివిల్స్ ఒక గోల్ ఉందని కానీ ఇది ఏమీ లేకుండి ఏమీ తెలియని కూడా తెలియదు సో వి బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ వి గాట్ టుగెదర్ దెన్ అండ్ లేట్ ఆన్ మా జర్నీలో ఇది ఒక పార్ట్ అయింది సో దిస్ డజంట్ యునో మేక్ అస్ అ పార్ట్ Uh, e long duration of his preparation and everything so that doesn't matter memu undadaniki promise cheskunamu so what comes in our way uh, we just have to uh, handle it uh, together so anduku wait cheyalanna gaani okay chese seddamu em undi he'll he'll uh, have his passion um, fulfill avutundi so అలానే మా పేరెంట్స్ ని కూడా నేను కొంచెం చాలా కన్విన్స్ చేసి ఈవెన్ దే ఆర్ హ్యాపీ నవ్ యా ఇట్ వెంట్ ఆన్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ సో యా ఇట్స్ గ్రేట్ అమ్మాయి పేరెంట్స్ కి ఏం కావాలి అబ్బాయి మంచివాడేనా మంచి ఫ్యామిలీ అయినా లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉందా జాబ్ ఏదైనా చేస్తున్నారా బాధ్యతగా ఉంటాడా మా అమ్మాయిని సరిగా చూసుకుంటాడా దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ అన్ఆఫ్ కదా యాక్చువల్లీ సో వాటి అన్నింటికి మేబీ గ్రూప్స్ ఒక మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టేనేమో నో యాక్చువల్లీ దీంతో అసలు సంబంధమే లేకుండే వాళ్ళకి వాళ్ళు ముందే మ్యారేజ్ చేసేద్దాం అని అనుకున్నారు రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ హిజ్ బీయింగ్ సెటిల్డ్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వద్ద లైక్ తను జాబ్ చేస్తుంది కదా ఇంకెందుకు ఏమీ అవసరం లేదు వాళ్ళు తర్వాత చూసుకుంటారు ఎలాగో చెయ్యరు అని కాదు చేసేస్తారు వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ ఎవరికన్నా ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే మ్యారేజ్ చేసేసేయాలి అని అనుకుంటారు కదా సో ఆ ప్రెషర్ అనేది ఉండిండే బట్ ఐ వాజ్ లైక్ నో టు ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ ఒక ఇంట్లో అంటున్నారు అలాగా అంటే వీ డోంట్ నో హౌ ఇట్ గోస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో ఆ ఒక పాయింట్ వల్ల మళ్ళీ ఇవన్నీ డివియేషన్స్ తీసుకొని వస్తే వీటి స్టడీస్కి ప్రాబ్లమ్ అవుతుందేమో ఎందుకు మళ్ళీ ఆ ప్యాషన్ ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది అన్ఫుల్ఫిల్నెస్ ఉంటుంది ఏమన్నా మళ్ళీ మ్యారేజ్ వల్ల బ్రేక్స్ వస్తే కష్టంగా ఉంటుంది Uh, unhappiness and the co-an chepi no if it's one year or two year let's wait uh emu ni maha ante ap ipudu lendi ap next to chase istamu uh emu ni dantlo an chepi ala ne unna minka ipudu mi meed inko ko pedda bajit unna enda ante prelims inko ko attempt unna ta enda no no i forced him to i don't want him to leave upsc no oh, no definitely not because i've seen him for so many years uh preparing for upsc in delhi i i've seen that struggle how he went through even mentally ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యాడు అనేది మొత్తం చూసాను ఎండ్ టు ఎండ్ తెలుసు సో ఐ డోంట్ వాంట్ హెమ్ టు నాట్ గివెన్ అటెంప్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ సో బ్రేక్ తీసుకుంటా అన్నాడు కాబట్టి ఐమ్ ఓకే బట్ నేను నేను ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అదే చెప్తున్నా పెళ్ళైన తర్వాత మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిందే దానికి నువ్వు బ్రేక్ పెట్టేది లేదు బికాస్ ఐ సీ దాట్ కేపబిలిటీ ఇన్ హెమ్ సో మీ కాబోయే అత్తగారి గురించి ఒక వర్డ్ చెప్తారా మామగారి గురించి కానీ మీ మరిది గారి గురించి కానీ జస్ట్ ఐ వాంట్ లిజన్ యా మై మదర్ ఇన్ లాస్ ఇస్ టూ స్వీట్ నాట్ దాట్ మేబీ ఎవరికి అలాంటి మదర్ ఇన్లా ఉండరేమో సో ఐఎమ్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ ఫర్ యాజ్ మై మదర్ ఇన్ లాస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ లైక్ మై మామ్ అన్నీ అలానే థింక్ చేస్తారు అన్నీ అలానే చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఇన్ దాట్ వే ఐమ్ ఐ ఫీల్ సో లక్కీ అండ్ ఆల్సో ఫాదర్ ఇన్ లో కూడా అలానే ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక కోడల్ని అన్నట్టు ఎప్పుడు నన్ను అలా ఫీల్ చేయలేదు ఇంట్లో ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి కూడా నువ్వు నా కూతురు వి నాకు అమ్మాయిలు లేరు మీరు నా అమ్మాయిలు అన్నట్టు అలానే ట్రీట్ చేసి నాన్న అని పిలు అని చెప్పి పిలిపించుకుంటారు అంకుల్ అని నచ్చదు మామయ్య అని నచ్చదు నన్ను నన్ను నాన్న అనే పిలవాలి అని అంటారు సో నాన్న అని పిలిపించుకుంటారు సో యా దాట్స్ హౌ హియర్స్ that's uh, really great and you got such a lovely family really yeah, kada yeah i feel blessed <laughs> true endukante amma i puttinintilo 
ఎంత బాధ్యత అయితే కుటుంబం దొరుకుతుంది అనేది ఒక విషయం అయితే ఈ రోజుల్లో బెట్టినెట్టి దగ్గర కూడా అంతే ప్రేమ మనం దొరకడం అనేది చాలా రేర్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ యూఆర్ రియలీ బ్లెస్డ్ ఇన్ దట్ వే ైబ్ <laughs> 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 i dreams for more videos please subscribe to i dream and you're watching i dream media please like share and subscribe to the channel and don't forget to subscribe to i dream please subscribe i dream media do subscribe to i dream subscribe to i dream media do subscribe to i dream media don't forget to subscribe click on the button below don't forget to subscribe to i dream